Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u 25. epizody podcastu Learnček Online. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes budu pokračovat v tématu vzdělání. Minule jsem mluvila obecně o tom, jaké školy máme v České republice a dnes vám řeknu, jak jsem vzdělávacím systémem prošla já. Respektive začnu o tom mluvit. Jestli se vám moje podcasty líbí, tak budu moc ráda, když mě podpoříte na Patreonu, stanete se mými patrony na www.patreon.com lomeno ilearncheck, případně v popisu podcastu najdete odkaz na jiný způsob, jak mě můžete podpořit. Za vaši podporu jsem vám moc vděčná. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu podcastu Learncheck Online. A stejně jako minule je naším dnešním tématem vzdělání. A později se ještě dostaneme k práci. Takže já jsem vám minule představila systém vzdělávání v České republice a dnes bych vám řekla, jak jsem jím prošla já. Tak nejprve jsem chodila do školky. Nechodila jsem do jesliček nebo do jeslí. Tam chodí, no tam asi nechodí, ale tam jsou nošeny, voženy malé děti kterým je méně než tři roky, když maminky potřebují pracovat a nemají například babičky nebo chůvy, které by se o děti staraly, tak můžou dát děti do jeslí. Od tří do šesti let chodí děti do mateřské školy, nebo se tomu obvykle říká školka. Tam si hrajou a také už se možná něco málo učí, nějaké rostlinky nebo zvířátka, ale ještě to není tak, že by museli sedět v lavicích a dávat pozor a psát si a tak dále. Psát se učí až potom na základní škole, takže já jsem nejprve chodila, teď už nevím, dva nebo tři roky, jestli se nepletu, do školky. No a potom, protože jsem narozená v létě, v srpnu, tak moji rodiče požádali o odklad, abych šla do školy později, o jeden rok. Takže vlastně normálně děti chodí do školy, když je jim 6 let, ale já jsem šla do školy, až když mi bylo 7 let. Chodila jsem na jednu základní školu od první do čtvrté třídy. Tomu se říká první stupeň. A dnes je to trochu jinak. Dnes, jestli se nepletu, se na, do prvního stupně počítá také pátá třída. Takže do 11 let chodí děti na první stupeň a tam mají obvykle jenom jednu svoji paní učitelku nebo pana učitele. I když je možné, že na některé předměty už můžou mít také občas nějakého jiného učitele. A učí se tam psát, číst, počítat, mají matematiku, český jazyk, mají prvouku, kde jsou základy přírodních věd, také mají výtvarnou výchovu, nějaké kreslení, malování, mají hudební výchovu, kde zpívají nebo se učí něco o notách, o rytmu například. Také mají tělocvik nebo tělesnou výchovu, aby pořád neseděli na zadku. A dostávají obvykle za, za to, co dělají známky. Když jsou nějaké testy, jsou hodnoceny a děti dostávají známky do žákovské knížky 
a do žákovské knížky také učitelé můžou psát pochvaly, co děti udělali dobře, nebo tam můžou psát takzvané poznámky. To znamená, jestli dítě udělalo něco špatného, jestli zlobilo, tak to je takový vzkaz rodičům, že nebylo hodné, neposlouchalo. A nebo tam také můžou učitelé psát informace pro rodiče, kdy například bude nějaký výlet, nebo se půjde do divadla, nebo co potřebují přinést do školy a podobně. No, <laughs> jsem se zase dostala do obecné roviny. Tak jak to bylo u mě? Já jsem měla dobré známky. Měla jsem hodně jedniček, nebo skoro samé jedničky. Byla jsem hodná, dobrá studentka. No, nevím, jestli je hodná, ale <laughs> dobrá. Ale myslím, že jsem byla docela hodná. Potom jsem šla na druhý stupeň na jinou školu. Na druhém stupni už učitelé, už se učitelé specializují na, na nějaké předměty a děti potom mají na každý předmět jiného učitele. Samozřejmě, že učitelé se obvykle nespecializují jenom na jeden předmět. Obvykle jsou to dva předměty, takže můžete mít jednoho učitele na dva různé předměty, například na matematiku a fyziku, nebo dějepis a češtinu a podobně. Já jsem šla na druhý stupeň na jinou školu, protože jsem šla do takzvané matematické třídy. A některé školy se můžou specializovat a děti se tam můžou více učit nějaké předměty, například jazyky, matematiku v mém případě, nebo možná přírodní vědy, exaktní vědy a tak dále. Také střední školy a gymnázia potom můžou být takto specializována. Já jsem po dokončení základní školy, na konci základní školy není žádná zkouška, nebo nebyla, když jsem já studovala, když jsem chodila do školy. Potom jsem šla na střední školu, na gymnázium. Tam jsem ale musela dělat přijímací zkoušku. Už si nepamatuju, z čeho byla, možná z češtiny, z matematiky a z nějakého jazyka, ale opravdu už nevím. Šla jsem na gymnázium, protože jsem chtěla jít na univerzitu. Na gymnázium jsem chodila čtyři roky a poslední dva roky si potom studenti vybírají takzvané semináře. To znamená, že už se začínají na něco specializovat. Většinou si vybírají ty předměty na semináře, ze kterých chtějí potom dělat maturitní zkoušku. Nebo ze kterých musí dělat maturitní zkoušku. Já jsem, myslím, měla seminář z angličtiny, nebo možná z chemie. <laughs> chemie byla trošku mimo můj záběr, nebo mimo moji specializaci. Nebyl to předmět, který bych milovala, ale docela mě bavilo mít laboratorní práce, dělat nějaké experimenty. Líbilo se mi, když se měnily barvy a něco se vytvářelo, něco vznikalo. Taky se mi líbilo, jak například plamen, oheň měnil svoji barvu, když se tam dal nějaký chemický prvek. No a na konci střední školy, jak už jsem o tom mluvila minule, dělají studenti takovou velkou zkoušku, maturitní zkoušku. Před tou zkouškou, myslím, je jeden týden volno, kdy se na tu zkoušku připravují. Musí se učit čtyři nebo pět předmětů. Maturitní zkouška je, nebo aspoň byla, vždycky z češtiny a 
z jednoho cizího jazyka. Já jsem ji dělala z angličtiny, ale to nejsem si jistá, ale myslím, že byla zavedena také státní maturita z matematiky. Nevím, jestli to platilo úplně pro všechny studenty na všech školách. Minimálně se o tom mluvilo, ale možná to tak je. Jenom to pro mě teď už není tak důležité a proto tu situaci nesleduju. No a potom si studenti vyberou ještě jeden nebo můžou dva další předměty. Je možné, že některé univerzity, některé obory vyžadují, chtějí, aby studenti měli složenou maturitní zkoušku z předmětů, které se potom na té univerzitě rozvíjejí. Takže jestli chcete být doktor, možná byste měli dělat maturitu z fyziky, chemie a biologie. Já jsem dělala maturitní zkoušku, bože, to už je dávno, jak jsem řekla, bylo to z angličtiny, češtiny, dále z dějepisu a z, ze, z, z, v, ze základů společenských věd. To znamená, to byla filozofie, ekonomie, psychologie, sociologie, politologie. Od každého trošku. No a kromě toho jsem dělala taky ještě maturitu z chemie. To byl takový plán B, kdybych se náhodou nedostala na žádnou jinou školu, tak bych šla studovat asi na všech ten chemický obor, ale nakonec to tak nedopadlo. No a koukám, že už se zase naplnil čas, že už je to opět 10 minut a to znamená, že to budeme muset přetáhnout ještě do dalšího dílu podcastu. Takže příště vám povím o univerzitě a potom se už také dostanu k práci. Mějte se krásně. Nasledanou. Tak to bylo pro dnešek všechno. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé a doufám, že jste rozuměli, protože jsem někdy mluvila dost rychle a taky jsem do toho funěla, jak jsem byla na procházce se psem a šla do kopce. Takže příště budu mluvit o tom, jak jsem studovala na univerzitě, na vysoké škole. Mějte se krásně, nashledanou!